നമസ്കാരം സിസിടിവി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചാലിശ്ശേരിയിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവതി മരിച്ചു മരിച്ചത് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിനി ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള നിവേദിത അപകടത്തിൽ നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച നൂറ്റിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് തൃശൂരിൽ പതിനാറ് പേർക്ക് രോഗം ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം വഴിയും ഒരാൾ രോഗിയായി കെട്ടിട വാടക ഒഴിവാക്കൽ കൌൺസിലിൽ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാത്ത കുന്നംകുളം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ചെയർപേഴ്സന്റെ ചേംബറിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്ന ചെയർപേഴ്സൺ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതൽ ദർശനത്തിന് വെർച്വൽ ക്യൂ ഏർപ്പെടുത്തും ദിവസവും അറുനൂറ് പേർക്ക് മാത്രം ദർശനം സർവീസ് നഷ്ടമെന്ന് പരാതി കുന്നുകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചു യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു വാർത്തകൾ വിശദമായി ചാലിശ്ശേരി എസ്റ്റേറ്റ് പടിക്കൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ യുവതി മരിച്ചു നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിനി ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള നിവേദിതയാണ് മരിച്ചത് അപകട സമയത്ത് അതുവഴി വന്ന മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ഇവരെ പെരിമ്പിലാവ് അൻസാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബെൻസ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഒമർ മലയിലിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി അമല ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചങ്ങരംകുളം സ്വദേശിയായ അശ്വതി അൻസാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇടിച്ച കാറിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെ ആദ്യം കൂറ്റനാട്ടെ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കുന്നംകുളത്തേക്ക് മാറ്റി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന ബെൻസ് കാറും കൂറ്റനാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരുന്ന മറ്റൊരു കാറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബെൻസ് കാർ തല കീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു മരിച്ച നിവേദിതയുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരമായ ഇളയിടത്ത് ഹംസകോയാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് പരപ്പനങ്ങാട് സ്വദേശിയാണ് ഹംസകോയ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം നെഹ്റു ട്രോഫി ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗവും മുൻ കാലിക്കേഴ്സിറ്റി താരവുമാണ് മുംബൈയിലായിരുന്നു സ്ഥിരതാമസം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഭാര്യയ്ക്കും മകനുമാണ് ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂന്ന് മാസവും മൂന്ന് വയസ്സും പ്രായമുള്ള രണ്ട് പേരക്കുട്ടികളടക്കം കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗമുണ്ട് ഹംസകോയുടെ മരണത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണസംഖ്യ പതിനഞ്ചായി അതേസമയം കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന അമ്പത്തിയാറ് ദിവസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ മരിച്ചിരുന്നു പാലക്കാട് ചെത്തലൂർ സ്വദേശികളായ ബിജു അഞ്ചു ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് അഞ്ചംഗ കുടുംബം കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയി ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് കുഞ്ഞിന്റെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച നൂറ്റിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊല്ലം പത്തൊൻപത് തൃശൂർ പതിനാറ് മലപ്പുറം പന്ത്രണ്ട് കണ്ണൂർ പന്ത്രണ്ട് പാലക്കാട് പതിനൊന്ന് കാസർകോട് പത്ത് പത്തനംതിട്ട ഒൻപത് ആലപ്പുഴ നാല് കോഴിക്കോട് നാല് തിരുവനന്തപുരം മൂന്ന് ഇടുക്കി മൂന്ന് എറണാകുളം കോട്ടയം മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ഇതിൽ അറുപത്തിനാല് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരാണ് മുപ്പത്തിനാല് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരും പത്ത് പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴി രോഗം വന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏഴു പേർക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ടു പേർക്കും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരാൾക്കുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗമുണ്ടായത് ഇന്ന് അൻപത് പേർക്ക് രോഗമുക്തിയായി സംസ്ഥാനത്താകെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്താകെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട് പുതുതായി പത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നിലവിൽ വന്നു വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്നവർ ആദ്യ ഏഴു ദിവസം സർക്കാർ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഉത്തരവിറക്കി വീടുകളും ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി അംഗീകരിച്ചു ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനമോ അംഗീകരിച്ച വീടുകളോ വാസയോഗ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളായി പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈൻ അനുവദിക്കുന്നതോടെ സർക്കാരിന്റെ ചെലവ് കുറയും വിദേശത്ത് നിന്നെത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ പിൻവലിച്
Indonesia 15 मुन्ब दर्सनम नड़तेंड वर्क शेत्रतिल एत्ती बुकिंग नड़तनम। अन्न दानवु मट्टि वळिबाडगुलुम् तालकारिगमाई नुर्थिवेके। मट्टि वार्तकल लेके। कुन्नकुलम् नगरसभा काउंसलील नलगिय उरप्प पालिकेन कळियाता � उद्ध्योगस्तर इए तीरुमान नडपिला खदधिनाल जून अंजन चरन काउंसिल योगतिल वीन्डुम चर्चकी वरिगेयुम। काउंसिल अंगंगल चेरपेर्स नेदिरे रूट्ष विमर्शन मुन्ने इक्यु गईन चेदिरुनु। इदिन्डे आडिस्तानतिल सरकार उतरवुवेर காண்சிலில் நல்கே உரப்பு நடப்பிலாகான் கழியாத்த செயர்மான் ராஜி வைக்கியுயான் வேண்டதின்னும் காரண காராய உத்தியோகச்தர் கேதிரே நடப்படி எடுக்கணமின்னும் ஆவிஷ்யு பெட்டான யூடியப் அங்கங்கள் செயர்மான்டே செயம்பர் நுமுனில் தார்ண நடத்தியத UDF Counselor Maraya Biju C. Baby, Shaji Alikel, Jay Singh Krishnan, P.I. Thomas, Bina Libini, Mini Monsi, Mohini Shajan and Never Samarathan and Idhru Tunalgi. CCTV News, Kundangulam. Kundangulam Nagar Sapayil, Nagar Sapha Ketitangalil, Vadaka Karka, Affidavit Thayara Kundanai, Irunuru Rubi Ude Stambu Paper Venam and Nardesham, Nagar Sapha Paran Samadhi Arnilanam. Ravini Vipagam, Soyam Kaikonda Thirumana Manadanam, Nagar Sapha Chairperson, Sida Ravindran Paranu. கைதி தவசம் சர்ன நகர சப்பா கவுண்சில் யோகத்தில் ஏப்ரில் மே மாசங்களிலே கெட்டிட வாடக ஒழிவாக்கி ஜூன் மாச முதலுள வாடக வாங்காம் இந்துல தீருமானை மெடுத்திருந்தும். சர்க்கார் உத்தரவு வரிந்த முறக்கிய ஒழிவாக்கிய வாடக அடக்கியாம் என்ன கெட்டிட உடமகல் வெள்ள பேபரில் சொயம் சாக்ஷிப்படுத்தை जून नाला दी दी काउंसिलर तथा तीर्मानम ये अप्रैल मई मास में ले नगर सभा के टीम ने बाढ़ गया और वहाँ की कोड कुन्दे ने जून मास तक बाढ़ गया वहाँ मुन्दे ने गवर्नमेंट के उत्तर को वरुणा मरके आह तो साउथ जिन्हें मार कुन्दे ने वेंडी लाओ राफिडविटे अब रे सेल्फ राफिडविटे वाइक पेपरल एडिटी कोड வடக்கிய காட நிருமான பிரவர்த்தனம் நடக்குன்ன வீடு தகர்ந்த வீணோ வன் துரந்தம் உழிவாயி வடக்கிய காட பஞ்சாயிதிலே ஏடம் வாடில் கோடத்துர் கஷேத்ரத்தின் சமிபம் நிருமானம் நடக்குன்ன ரண்டு நில டரசி விடிந்தே முகல் நிலையான தகர்ந்தத ரண்டம் நிலையுடை வார்ப்பு நடக்குன்ன சமைத்தான सर्वीस नष्टम एन्न परादी कुन्दंगुलं बस्टांडिल बसुगल सर्वीस नुरुत्ति वेचु। निलविल कनत्त नष्टतल सर्वीस नड़तुन्न मेखलेले प्राइवेट बसुगल बस्टार्ज वर्थिपिकनम एन्न आविश्य मुन्न इचाना सर्वीसुगल नुरुत्ति वेचि இறிக்கின்னதான். பந்தரண்டு ரூபையாக்குகையும் 
അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സർവീസ് നടത്തുകയും ചെയ്തു സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർവീസ് നടത്തിയത് സാനിറ്റൈസ് അതേപോലെ തന്നെ മാസ്ക് യാത്രക്കാർക്ക് മാസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബസ് ഉടമകൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ച രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർക്കാരിന്റെ ലോക്ഡൌൺ ഇളവ് പ്രകാരം നിബന്ധനകളോടെ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് സർക്കാർ നൽകിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതും യാത്രക്കാർ ഇല്ലാത്തതും കനത്ത നഷ്ടമാണ് ബസ് ഉടമകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സംഘടന ഉന്നയിച്ചത് ഇത് നടപ്പാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രതിനിധി ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു നഗരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ബസ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചത് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു നഷ്ടം സഹിച്ച് സർവീസ് നടത്താനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചത് ബസ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ച വിവരമറിയാതെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നിർത്തിയത് യാത്രക്കാരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി അകലാട് ദേശീയപാതയ്ക്കരികിലെ കടകളിൽ മോഷണം അകലാട് ബദർപള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള അറേബ്യൻ ചിക്കൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് മേശയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും കോഴിയും കത്തികളുമാണ് മോഷണം പോയത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് മോഷണം നടന്നത് കടയുടെ പിറകുവശത്തുള്ള ഇരുമ്പ് ഡോറിന്റെ പൂട്ട് പൊളിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കടന്നിട്ടുള്ളത് അണ്ടത്തോട് സ്വദേശി റഫീഖിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കട അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറി മൊയ്തീൻ പള്ളി പരിസരത്തുള്ള റഫീഖിന്റെ പലചരക്ക് കടയിലും എതിർവശത്തുള്ള എൻ കെ സ്റ്റോറിലും മോഷണശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കടകളുടെയും പൂട്ടുകൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അകത്ത് കടക്കാൻ മോഷ്ടാക്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല വടക്കേക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു ചിറനല്ലൂർ പമ്പ് ഹൌസിലെ കേടായ മോട്ടോറുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യുന്നതിൽ വന്ന കാലതാമസം കൊണ്ടാണ് കുടിവെള്ളം മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായത് രണ്ട് കിണറും അതിലേക്കായി രണ്ട് മോട്ടോറും കൂടാതെ അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മോട്ടോറും ഉൾപ്പെടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പമ്പ് ഹൌസ് അധികാരികളുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടൽ മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജെയ്സൺ ജേക്കബ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദനേഷ് ചുള്ളിക്കാട്ടിൽ കെ എസ് യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ആന്റണി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണലൂർ മുൻ നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ടിനോ തോമസ് രഞ്ജിത്ത് ഫിലിപ്പ് എന്നിവർ ചിറനല്ലൂർ പമ്പ് ഹൌസ് സന്ദർശിക്കുകയും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം ഈയിടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ചെറുനല്ലൂർ പമ്പ് ഹൗസിൽ വന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എന്നാണ് തീർത്തും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തീർത്തും വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഈ കുടിവെള്ള പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കി കാണുന്നത് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായ പരാതികൾ നൽകിയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കണമെന്നും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത സമരപരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി കൊറോണ കാലത്ത് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ഉപജീവനത്തിനായി അഗ്രോ ഫിഷ് ഫാം ആരംഭിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ അടക്കമുള്ളവരാണ് ഉപജീവനത്തിനായി പുതിയ മേഖലകൾ തേടുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ മനൂപ് ചന്ദ്രൻ പ്രവാസിയായ ഫൈസൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ ബിനുമോൻ അനിലൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അഗ്രോ ഫിഷ് ഫാം എന്ന സംരംഭത്തിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് യുവാക്കളുടെ ഉപജീവനത്തിനായുള്ള ഈ സദ്യുദ്യമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിർവഹിച്ചു സിപിഐഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എൻ സത്യൻ നടനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ വി കെ ശ്രീരാമൻ വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ എ അസീസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തിരുത്തിക്കാട് പാടശേഖരത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഏകദേശം അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കിയ ഫാമിൽ പന്ത്രണ്ടിനം മത്സ്യങ്ങളെയാണ് കൃഷിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഹാച്ചറികളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനായി
കുന്നംകുളം കിഴക്കേ കുറുക്കൻപാറയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടിമരവും സ്തൂപവും വീണ്ടും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തകർത്തു പന്ത്രണ്ടടി നീളമുള്ള കൊടിമരം പൊളിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുകയും സ്തൂപം തല്ലി തകർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയ് മാസം മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തകർ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചത് കോൺഗ്രസ് കുന്നംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബിജു സി ബേബിയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും നഗരസഭയിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ഥിരം സംഭവമാണെന്നും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കുന്നംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബിജു സി ബേബി കൌൺസിലർ ഷാജി അലിക്കൽ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇച്ചിരിയുള്ളവരാണ് ചെയ്യുക അത് നേരിട്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുക ഇത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ പത്താം പകലാണ് ഇവിടെ കൊടികേറ്റി പോയത് രാത്രി കൂടി കയറ്റിയ കൂടിയല്ല അതേ ആ കയറ്റിയ കൂടി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മാറ്റി അത് തകർക്കാനുള്ളൊരു ഒരു അവരുടെ ഒരു ചേതോപികാരം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരിതകാലം കടപ്പുറം മുനയ്ക്കടവിലെ നൂറുകണക്കിന് ബോട്ടുകളാണ് കരയ്ക്ക് കയറ്റിയത് ഇതുമൂലം ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ദുരിതത്തിലാവുക എല്ലാ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളും കരയ്ക്ക് കയറ്റിയതോടെ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ ആളനക്കമില്ലാതെയായി മുനയ്ക്കടവ് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർ മത്സ്യം തിരയുന്ന സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ചായ കച്ചവടക്കാർ ഐസ് പ്ലാന്റിലെ തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യവിതരണക്കാർ തുടങ്ങി മത്സ്യ അനുബന്ധ മേഖലയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവന മാർഗം പ്രതിസന്ധിയിലായി മുനയ്ക്കടവ് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ വിവിധ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ബംഗാൾ ഒറീസ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളും മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം സർക്കാർ എല്ലാ വർഷവും സൌജന്യ റേഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷമായി അത് ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഒന്നര മാസം പണിയില്ലാതാകുന്നതോടെ തൊഴിലാളികൾ മറ്റു ജോലികൾ തേടി ഇറങ്ങി പെയിന്റിംഗ് പ്ലംബിംഗ് തുടങ്ങിയ ജോലികൾക്ക് സഹായികളായാണ് പലരും പോകാൻ നോക്കുന്നത് മറ്റു ചില മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകും ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലയളവിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദുരിതത്തിന് താൽക്കാലിക ശമനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ച് പരിതപിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെ ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലയളവിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് വൈദ്യുതി മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന മോദി സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആന്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടുകമ്പൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കാട്ടകമ്പൽ പഞ്ചായത്ത് കൺവീനർ ബാബു പുലിക്കോട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രേമ വത്സലൻ എ കെ പ്രിൻസ് സി ഷിബു ജോബ് കെ എസ് സനോജ് ടി പി പുഷ്പരാജൻ ടി കെ അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചാലിശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായി സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ജനമൈത്രി പോലീസ് ജില്ലയെന്ന അംഗീകാരം പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഇരട്ടി മധുരമായി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ചാലിശ്ശേരിയിൽ ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എം ബീറ്റ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ നാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ എം ബീറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭവന സന്ദർശനം നടത്തിയ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ചാലിശ്ശേരി സ്റ്റേഷൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നിരവധി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാടിന് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഓരോ വീടുകളിലും സന്ദർശനം നടത്തി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ജനമൈത്രി പോലീസിന് കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ ദുരിതമനുഭവം ഭവിക്കുന്നവരെയും ആരോരുമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കുവാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ വാഹനയാത്രക്കാർ ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവരെ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കാനും ആഘോഷങ്ങളിൽ നാടിനൊപ്പം നിന്ന് സുരക്ഷ നൽകുവാനും ചാലിശ്ശേരി ജനമൈത്രി പോലീസ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഗ്രാമത്തിന് ആവേശമായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഐ പി എസിൽ നിന്ന് ചാലിശ്ശേരി സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എ പ്രതാപ് മികച്ച സ്റ്റേഷനുള്ള ഉപഹാരവും ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ ശ്രീകുമാർ വി രതീഷ് വി ആർ എന്നിവർ ബെസ്റ്റ് ബീറ്റ് ർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഏറ്റുവാങ്ങി ഐ ജി
പുണ്ണയൂർ വളയംതോട് കനോലി കനാൽ ചീർപ്പ് പൊട്ടി ഉപ്പുവെള്ളം പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി കർഷകർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു പുന്നയൂർ കുരഞ്ഞിയൂർ ഉപതോടിലൂടെ അവയൂർ കനോലി കനാലിലേക്ക് പോകുന്ന അമ്പലനട റോഡിന് അരികിൽ ഉള്ള തടയണയാണ് തകർന്നത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ ഉയർത്തുവാനും താഴ്ത്തുവാനും കഴിയുന്ന ഇരുമ്പ് തടയണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാലപ്പഴക്കത്താൽ സ്പ്രിംഗുകൾ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കേടുവന്ന് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉപതോടിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തടയണകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ തടയണകൾക്കിടയിലുള്ള പലകകൾ ഒലിച്ചുപോയത് മൂലം കർഷകർ ഓലയും മുളങ്കുറ്റിയും കയറും ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലികമായി വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തകർന്ന വെള്ളം പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകാൻ ഇടയാക്കുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് കയറുന്നതോടെ നിലം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതാവുകയും പ്രദേശങ്ങളിലെ ശുദ്ധജല ലഭ്യതയ്ക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ വടക്കേക്കാട് തിരുവളയന്നൂർ സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ ബാല്യകാലം തിരുവളയന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചു ജിഷാർ മാറഞ്ചേരി ന്യൂരിഷ കടിക്കാട് നസീർ പുന്നയൂർ മുസ്തഫ പരൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുക്കാതെ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള കുട്ടികളുടെ പഠനം താറുമാറാക്കിയ ഇടത് സർക്കാരിനെതിരെ യുവമോർച്ച ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സംഘടിപ്പിച്ചു കെച്ചേരി സെൻട്രൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം ബി ജെ പി മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് മേനോത്തുപറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവമോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഖിൽ ആനന്ദ് അധ്യക്ഷനായി യുവമോർച്ച ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിഗിൽ മണലി യുവമോർച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജീരജ് ജിജിൻ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ പാറന്നൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ടി വി ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് യു എയിലെ കുന്നംകുളത്തുകാരായ പ്രവാസികളുടെ സംഘടനയായ എൻ ആർ ഐ ഫോറം പ്രവർത്തകർ സംഭാവന ചെയ്ത ടി വി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കൈമാറി പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓമന ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ സജു വർഗീസ് സ്കൂൾ പ്രാദേശിക മാനേജർ ഫാദർ റോബിൻസ് പുത്തപ്പുരയിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ അംബിക മണിയൻ രേണുക ഗണേഷ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ മേഴ്സി സി ആർ എം എൻ സത്യൻ ഷാനു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ടെലിവിഷൻ സമ്മാനിച്ച് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കണ്ണാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ തിരുവത്ര കോളനിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് അതിജീവനം എം പി സെഡ്യൂ കെയർ പദ്ധതി പ്രകാരം ടെലിവിഷൻ സമ്മാനിച്ചത് വാർഡ് മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി നിവാസിന്റെ ഒരു മാസത്തെ ഓണറേറിയത്തിൽ നിന്നാണ് ടെലിവിഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ടി എൻ പ്രതാപൻ ടെലിവിഷൻ കൈമാറി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി സി ശ്രീകുമാർ ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജയ്സൺ ചാക്കോ വാർഡ് മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി നിവാസ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ എ നൌഷാദ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കുട്ടികളെ എന്റെ മക്കളെ എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മക്കളൊക്കെ ആ ഈ മക്കൾക്ക് പഠന സൗകര്യം ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായം നൽകുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ ടി വി ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ടി വി ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പെങ്ങാമുക്ക് ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ സഹോദരങ്ങളായ ഗോപിക ഗോകുൽ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനീന എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിക്കും കരിച്ചാൽ കടവുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന കൃഷ്ണജിത്ത് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കും ടി വികൾ നൽകി പെങ്ങാമുക്കിലെ സൃഷ്ടി ഇവന്റ്സ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയും സി പി ഐ എം അംഗവുമായ മനോജ് സി ബേബി സ്പോൺസർ ചെയ്ത ടി വികളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ബി ജയൻ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ ഡി പ്രവീൺ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീരാഗ് മേഖലാ ട്രഷറർ കിരൺ മനോജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടെലിവിഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എന്നിവ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടെലിവിഷൻ സമ്മാനിച്ച് സി പി ഐ എം ചൂണ്ടൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട മോഹനന്റെ മകൾ അനശ്വരയ്ക്ക് ടെലിവിഷൻ സമ്മാനിച്ചത് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ എം ബി പ്രവീൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ടെലിവിഷൻ കൈമാറി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി പി റാഫേൽ സി ഡി വാസുദേവൻ സി എ ഗോപി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരായ മുരളി തായങ്കാവ് കെ എം മധു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു
കഷ്ടതകൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലേക്ക് വഴിമാറിയത് ഇതോടെ സ്മാർട്ട് ഫോണും ടിവിയുമല്ല വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലാത്ത കുടുംബം ആശങ്കയിലായി പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെയും പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന മകളുടെയും പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ കെബിർ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞ് പുനേർകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ദനീബിന്റെ ഇടപെടലിൽ സ്ഥിരതാമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബി പി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുനേർകുളം കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി അത് കുറച്ചായിട്ട് അലട്ടുന്നതാണ് കെബിർക്കട തറവാടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് കെബിർക്ക ഒരു മുഹമ്മദ് കാട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടൊരു വീട്ടിൽ അവരുടെ തന്നെ അനുവാദത്തോട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പുനേർകുളം വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈതക്കാട്ടിൽ കെബീറിന് എൽ സി ഡി ടി വി എത്തിച്ചു നൽകി ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ടി വി ചലഞ്ച് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കുടുംബത്തിന് ടി വി നൽകിയത് പുനേർകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ധനീപ് ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അസ്കർ സെക്രട്ടറി സുധീഷ് എം ബി ട്രഷറർ ശ്രീജിത് ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ടി വി നൽകിയത് സി പി എം വെസ്റ്റ് മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം കെ ബക്കർ മണികണ്ഠൻ ചെറായി റിൻഡോ തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ടെലിവിഷൻ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി കേച്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൌകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടെലിവിഷൻ സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് ടെലിവിഷൻ ചലഞ്ചിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് കേച്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി എൻ കെ കബീറാണ് ടെലിവിഷൻ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായത് പട്ടികര സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ടെലിവിഷൻ സമ്മാനിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സി എഫ് ജെയിംസ് ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ എ ഇക്ബാൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എ വി സത്യൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ പട്ടിക്കര യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സാബിർ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അജ്മൽ സിനൻ ഷമീർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു പത്ത് നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനായി പുത്തൻ ടിവികൾ നൽകി എ ഐ വൈ എഫ് എരുമപ്പെട്ടി മേഖലാ കമ്മിറ്റി മാതൃകയാകുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ പുത്തൻ ടിവികളാണ് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയത് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എരുമപ്പെട്ടി സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ടിവികൾ നൽകിയത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി റിനോൾട്ട് സി പി ഐ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കബീർ മിലാനോ എന്നിവരിൽ നിന്ന് എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എ എ അബ്ദുൾ മജീദ് കായിക അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എം എസ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ തിരഞ്ഞെടുത്ത വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് ടി വി കൈമാറിയത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വി ബി അഭിലാഷ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എ ആർ സുബീഷ് എം എ നവാസ് വിഷ്ണു പ്രദീപ് പി എ ഷുഹൈബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കുന്നംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠന സൌകര്യത്തിന് സംവിധാനമൊരുക്കാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചു മേഖലയിലെ വിവിധ സ്കൂൾ പ്രതിനിധികളുമായി വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടായത് വീടുകളിൽ ടിവിയോ സ്മാർട്ട് ഫോണോ ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ അധികാരികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു നഗരസഭാ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മിഷ സെബാസ്റ്റിൻ സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനം ആരംഭിച്ചിരിക്കെ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത ബി ജെ പി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ബി ജെ പി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മനീഷ് മണലി അധ്യക്ഷനായി മണലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് മേനോത്ത് പറമ്പിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ പാറനൂർ സെക്രട്ടറിമാരായ രതീഷ് മഴുവഞ്ചേരി നഗേഷ് വെട്ടുകാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ട്രഷർ അരവിന്ദാക്ഷൻ പാറന്നൂർ യുവമോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഖിൽ ആനന്ദൻ പട്ടികജാതി മോർച്ച മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന
സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങൾ തരിശാവാതിരിക്കാൻ വർഷങ്ങളായി ശ്രമിക്കുന്ന കമറുദ്ദീൻ നൂറ്റിയിരുപത് വൃക്ഷത്തൈകളാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നട്ടത് വർഷങ്ങൾ വിദേശത്ത് പണിയെടുത്ത് സമ്പാദിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് തണ്ടിലത്തെ ഈ ആറ് ഏക്കർ സ്ഥലവും അധ്വാനശീലരായ കർഷകർ സ്ഥലമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടാണ് കമറുദ്ദീൻ സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷിക്കായി നൽകിയത് പറമ്പ് കാടുപിടിച്ചു കിടക്കാതെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ വിളവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കൊപ്പം ദിലീപ് അവാർഡിന് അർഹനാവുകയും ചെയ്തതിൽ വളരെ കൃതാർത്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം ആറ് ഏക്കറിൽ വരുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ചുറ്റുമായാണ് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് തേക്ക് പ്ലാവ് എന്നിവയുടെ അറുപത് തൈകൾ വീതമാണ് നട്ടത് കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ പെങ്ങാമുക്ക് മുതിരം പറമ്പ് നിവാസികൾ റോഡരികിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഹാൻഡ് ഗ്രിൽ കൂടി പിടിപ്പിച്ച് മനോഹരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് റോഡിന്റെ വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ ഇടിഞ്ഞുപോയ മുതിരം പറമ്പത്ത് റോഡിന്റെ ശോചീയാവസ്ഥ നാട്ടുകാരും പഞ്ചായത്തംഗം വിജയഗോപിയും ഡിവിഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം കെ ജയശങ്കറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും റോഡിന്റെ സൈഡ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയും ചേർത്താണ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി നാടിന് സമർപ്പിച്ചത് സൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിക്കായി പദ്ധതിക്കായിട്ട് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് മഴയ്ക്കു മുമ്പ് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് നാട്ടുകാർക്ക് ആശ്വാസമായി കൂടാതെ സമീപത്തെ ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതെ വർഷങ്ങളായി കിടന്നിരുന്ന കൊള്ളന്നൂർ ഗാർഡൻ റോഡിനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയും ചേർത്ത് റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി രണ്ട് പദ്ധതിയും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം കെ ജയശങ്കർ പഞ്ചായത്തംഗം വിജയഗോപി എന്നിവരെ നാട്ടുകാർ അഭിനന്ദിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് സി പി ഐ എം തയ്യൂർ തെക്ക് ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ നൂറോളം നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അരി വിതരണം നടത്തി സി പി എം വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം രാഹുൽ എടാട്ടുപറമ്പിൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് സി ബി സി ഐ ടി യു സെക്രട്ടറി എം ജി മോഹനൻ നന്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിപണി ഗുരുവായൂർ പുന്നത്തൂർ റോഡിൽ അമീഗോസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എട്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള അമിഗോസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ പൂർണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഷോപ്പ് തുറക്കുന്നത് തന്നെ പൂർണമായി സാനിറ്റൈസർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജീവനക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷാ കോട്ട് ധരിച്ച് കയ്യുറയിട്ട് മുഖത്ത് മാസ്കിനപ്പുറം ഷീൽഡും ധരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ ഷോപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴും കൃത്യമായി സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കസ്റ്റമർ വരുമ്പോഴും ആദ്യമായി കൈകൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം അതിനുശേഷം തെർമോസ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം തുടർന്ന് ഷാംപു വാഷ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പുതിയ ടവലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും കസ്റ്റമർ ഇരുന്ന ചെയറും കൃത്യമായി സാനിറ്റൈസേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഫേഷ്യൽ സ്പാ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ ഹെയർ കട്ടിങ്ങും ബിയർഡ് സെറ്റിങ്ങുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണായതോടെ നേരം പോകാതെ മുതിർന്നവരും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ പോലെയായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ കളികൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും മണികണ്ഠൻ നൽകിയ ദൃശ്യം ചരമം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് വയോധികൻ റോഡിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു കുന്നംകുളം താഴത്തേപ്പാറ സ്വദേശി പനക്കൽ വീട്ടിൽ വർഗീസാണ് മരിച്ചത് എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു യേശുദാസ് റോഡിലുള്ള സ്റ്റാർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കുന്നംകുളം എയ്ഡ്സ് പ്രവർത്തകർ ഇയാളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്ക
വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന ആൾ മരിച്ചു മണത്തല പരപ്പിൽ താഴം പരപ്പിൽ ശങ്കരൻ മകൻ പ്രകാശനാണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് ലതയാണ് ഭാര്യ അമൽ മകനാണ് സംസ്കാരം നഗരസഭാ ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നു കുന്നംകുളം അഞ്ഞൂർകുന്ന് കരിപ്പോട്ട് വീട്ടിൽ പറയതിനായ വേലായുധൻ മകൻ ശ്രീധരൻ നിര്യാതനായി എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും വത്സലയാണ് ഭാര്യ അഭിലാഷ് സനോജ് സൌമ്യ എന്നിവർ മക്കളാണ് എയ്യാൽ രാമാട്ട് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ നിര്യാതിയായി എഴുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു അയ്യപ്പത്ത് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ എന്ന അപ്പുണ്ണി നായർ നിര്യാതനായി എൺപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു പരേതൻ സംസ്കാരം നടന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ചാലുശ്ശേരിയിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവതി മരിച്ചു മരിച്ചത് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിനി ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള നിവേദിത അപകടത്തിൽ നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച നൂറ്റിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് തൃശൂരിൽ പതിനാറ് പേർക്ക് രോഗം ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം വഴിയും ഒരാൾ രോഗിയായി കെട്ടിടവാടക ഒഴിവാക്കൽ കൌൺസിലിൽ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാത്ത കുന്നംകുളം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ചെയർപേഴ്സന്റെ ചേംബറിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്ന ചെയർപേഴ്സൺ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതൽ ദർശനത്തിന് വെർച്വൽ ക്യൂ ഏർപ്പെടുത്തും ദിവസവും അറുനൂറ് പേർക്ക് മാത്രം ദർശനം സർവീസ് നഷ്ടമെന്ന് പരാതി കുന്നംകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചു യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ടി വി സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം പഴുന്നാൻ കുഞ്ഞുമ്മു കാങ്ങുവിന്റെ ഏഴാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു പരേതയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മൂന്നാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ച കുറുക്കൻപാറ ചെമ്പ്രനിക്കൽ ബാലൻ മകൻ രാജേഷിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാദികളും